আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু হ্যালো ভাইয়া শুনতে পাচ্ছেন আমাকে জি শুনতে পাচ্ছি বলুন তাহলে ও ভাইয়া ভালো আছেন আমি ভালো আছি আশা করি আপনিও ভালো আছেন আচ্ছা ভাই আমার একটা প্রশ্ন সেটা হচ্ছে যে মানে আমি বুঝতে পারছি যে হয়তো বা আপনারা সমাজের অসংগতি বা অনেক মানে কুসংস্কারের কারণে বা অন্ধবিশ্বাসের কারণে ধর্মান্ধতার কারণে আমাদের সমাজে যে সমস্যাগুলা এরাইজ করে আপনারা সেগুলো ইরিজ করতে চাচ্ছেন কিন্তু ধর্মের বাইরে গিয়ে কি এই বিশাল যে একটা জনগোষ্ঠী এদেরকে কি আপনারা মানে ওই পর্যায়ে কি আপনারা আনতে পারবেন এটা কি একটা মানে অসম লড়াই হয়ে যাবে না যে যুগের পর যুগ চলে যাবে এটা অসম লড়াই এরকম কি মনে হয় না কখনো মানুষকে সবসময় বাধা দেয় একটা সুন্দর সমাজ গড়ার জন্য সেগুলো কি আপনি মানে ধর্মের বাইরে গিয়ে আপনি কি এই বিশাল জনসংখ্যা জনগোষ্ঠী ধরেন বাংলাদেশে ষোলো কোটি মানুষ এর মধ্যে একটা বিশাল বড় অংশই আপনার ধর্ম পুরো ধর্মের মানে ভালো মন্দ না বুঝে এরা পুরো ধর্মের ইয়েতে ডুবে আছে এদেরকে কি আপনারা মানে মানে কোন একটা পর্যায়ে কি আনতে পারবেন এটা কি একটা অসম লড়াই মনে হয় না কখনো মানে আপনি বলতে চাচ্ছেন যে যে ধার্মিক গুলো এরকম খারাপ কাজ করে বা এরকম খারাপ সেগুলোকে আমরা ধর্ম থেকে ত্যাগ করাই আবার ভালো বানাইতে পারবো কিনা সেটা বলতে চাচ্ছেন কিভাবে বুঝাবো মানে এদের তো বোধ বোধ জ্ঞানটা এতটাই কম এরা মানে মানে আমি বুঝতে চাচ্ছি যে এরা একটা মানুষ যখন ক পড়তে পারে না তাকে আপনি পুরো হিস্টোরি কি করে বুঝাবেন না এটা এটা একেবারে ভুল কথা বলতেছেন মানে এটা মানুষকে হয় কি মানুষকে মানুষের যে ক্যাপাবিলিটিস সেইগুলাকে কিন্তু আন্ডার এস্টিমেট করা হয় এটা কিন্তু মানে আমি বলতে চাচ্ছি যে ভাই মানে এই যে আপনারা যেটা যে মানে যে মানে তাত্ত্বিক জ্ঞান বা যে জিনিসটা দিয়ে এদেরকে আপনারা বুঝাতে চাচ্ছেন কন্টিনিউয়াসলি আদকে এরা বুঝবে এটা এই যে একটা বিশাল সংখ্যা আমি সবার কথা বলছি না অনেকে এরা হয়তো অনেক বুঝে বা অনেক তারা অ্যানালাইজ করার চেষ্টা করে কিন্তু এর বাইরে যে বিশাল একটা সংখ্যা আছে কিছুই বুঝতে চায় না মানুষ তো খারাপ যে কোনো পার্টি হয় আবার ভালোর দিক দিয়ে চিন্তা করলে ধর্ম মানে না সেও ভালো ধর্ম মানে সেও ভালো আছে তাহলে ভালো মানুষ তো সব দিক দিকেই হয় তাহলে যে মানুষ তো ভালো সেটাই হয় ভাইয়া ভালো মানুষ যদি মানে ধর্মে থেকেও হইতে পারে বা ধর্ম ছেড়েও যদি হইতে পারে তাহলে আপনার তাহলে আপনার ধর্মের বিরুদ্ধে মানে এই লড়াইটা কেন আচ্ছা কেন কারণ হচ্ছে ধর্ম মানুষকে এই যে খারাপ মানুষগুলাকে একটা চাদর দিয়ে দেয় সুরক্ষার চাদর প্রদান করে যেই চাদরটাকে কেউ ভাঙতে পারে না এই যে আমরা হয়তো আমি হয়তো রিয়েল লাইফে করতে পারবো না কিছু আমি আমাকে হয়তো চুপ করে সইতে হবে তা নাহলে আমি আমার পীড়ায় আদমরা করে হাসপাতালে রাখে আসবে বা কোপায় মারা ফেলবে ধর্ম এমন একটা চাদর প্রদান করে খারাপ মানুষগুলাকে ধর্ম মানুষকে কনফিডেন্স দেয় এরকম কনফিডেন্স দেয় যে সে আইসে আমার লাইব্রেরি সে খাপো বলে গালি দিচ্ছে সে এরপরেও আল্লাহ তাকে কোনো শাস্তি দেবে না কারণ আমি নাস্তিক তাহলে মনে করেন তাহলে মনে করেন যদি মানে সবাই ধর্ম মানে ধর্ম যে ফেক এটা বুঝতে পেরে মানে আপনাদের কথা অনুযায়ী তারা ধর্ম থেকে বের হয়ে গেল তারপরও যদি তারা খারাপ হয় তখন তাদেরকে আপনি কি ভাবে এটা তো আপনার কথা এটা তো আমাদের কথা না আমার কথা না তো এটা আমি তো বলিনি মানুষগুলো সব ধর্ম ছেড়ে বের হয়ে যাক আমি কি বলছি আপনি দেখেন আপনি সংসার খুঁজে দেখেন আমার লাইফ খুঁজে দেখেন ঘন্টা শত শত ঘন্টা বকবক করছি আসিফ ভাই শত শত ঘন্টা বকবক করছে শুনে দেখেন একদিন একটা শব্দ আপনি শুনতে পারবেন না স্বীকার করে না বাট ওটা আমাদের রিলিজনে আছে তো এই জিনিসগুলো আপনারা তুলে ধরছেন কিন্তু আমার কথা হচ্ছে যে এই যে তুলে ধরে মানে তুলে ধরলে মানে মানে কি লাভটা হবে অনেকে কিন্তু ভাইয়া জানে জানেন অনেকে জানে যে হাদিসে এগুলো আছে কোরআন এরকম আছে বা যাই হোক আছে অনেকে জানে কিন্তু কিন্তু এটা না তারা ইচ্ছা করে না তারা জানতে চায় না মানে তাদের কাছে এটা বলতে গেল না তারা শুনবে না শুনতেও চায় না বলে না না বলো না এটা শুনবে না এটা জানে কিন্তু তাহলে একটা মানে ঘুমিয়ে থাকা মানুষকে তো জাগানো যায় কিন্তু যে ঘুমের ভান ধরে থাকে তাদেরকে আপনি কিভাবে জাগাবেন 
আগের প্রশ্নের উত্তর দিব নাকি নতুন যে প্রশ্নটা বললেন সেটার উত্তর দিব নাকি একটু আগে যেটা নিয়ে আলোচনা করতেছিলাম সেটার উত্তর দিব আপনি ঠিক করে দেন আমি বলি আমার আমার বলা শেষ এবার আপনি বলেন পার্ট বাই পার্ট পার্ট বাই পার্ট বলবো প্রথম কথা হচ্ছে আমি বা আসিফ ভাই বা সংসার.com অন্ততপক্ষে সংসার.com যেদিন বলবে তোমরা ধর্ম ছেড়ে দাও ওই দিন আমি ধর্ম সংসার.com ছেড়ে দিব কোনো দিনই আমরা কাউকে কোনো দিন বলি নি যে সংসার.com থেকে বা আমরা কোনো দিনই কেউ বলি নি যে ধর্ম ছেড়ে দাও তোমরা এশয় নবীন দলে দলে নাস্তিকতার পতাকা তলে এটা আমরা কোনো দিনই কেউ বলি নি এশয় নবীন দলে দলে মুক্ত চিন্তার পতাকা তলে এটা আমরা কোনো দিনই কেউ বলি নি বলবো না তো তাই আমাদের কথা শুনে কেউ ধর্ম ছাড়তেছে না দেখতে না রাখতেছে এটা আমরা ভাই এটা আমাদের কোনো উদ্দেশ্যই না আমার আপনি মাঝখানে একটা কথা এটা বলেও ফেলছেন যে আপনাদের কথা মতো মানুষ ধর্ম ছেড়ে দিল দেওয়ার পরে তাহলে তারা কিভাবে তাহলে ভালো মানুষ হবে এটাও আপনি বলছেন আপনি শুনেন লাইফটা হয়তো আপনি বলতে চান না কিন্তু তাহলে আমাদের কথা মতো মানুষ ধর্ম ছাড়বেই বা কেন আমরা তো ধর্ম ছাড়তে বলিনি আমরা ধর্মে কি আছে সেটা তুলে ধরছি ধর্মে কি আছে কি নাই সেটা তুলে ধরছি এবং একটু আগেই বলছি ধর্ম এমন একটা চাদর ধর্ম মানুষকে এমন একটা কনফিডেন্স দেয় যে সে রেপ করতেছে একটা হিন্দু মেয়ের এরপরেও সে হচ্ছে কোনো তাকে কোনো বিচারের আওতাধীন হইতে হবে না আমি আপনাকে একটু পরে একটা ভিডিও দেখাবো ধর্ম মানুষকে কিরকম কনফিডেন্স দেয় সেটা একটা উদাহরণ দেবো ধর্ম মানুষকে এরকম একটা উদাহরণ মানে কনফিডেন্স দেয় যে সে এরকম নিকৃষ্ট জঘন্যতম পাপ কাজ করার পরেও তার কল্পিত ঈশ্বর তাকে ক্ষমা করে দিবে উল্টা যার বিরুদ্ধে সে পাপ কাজটা করছে যে তার ভিকটিম সেই ভিকটিমটাকে উল্টা আরো শাস্তি দিবে ওনার কোথায় লাইনটা কেটে গেছে আমি বলতে থাকি এমনিতেও তো আপনি মানে শুনতেন পরে শুনে নিন তাইলেও চলবে কারণ আপনার প্রশ্ন আমি অলরেডি শুনছি তো আমরা সেই কারণেই ধর্ম জিনিসটা নিয়ে বলি এবং আমরা কেন বলি ধর্ম নিয়ে ভাই এটা প্রথম কথা হচ্ছে এটা আমরা বলতে বাধ্য না কাউকে আমাদের খুশির ঠেলায় ঘটতে আমরা ধর্ম নিয়ে বলবো খুশির ঠেলায় ঘটতে আমরা ফুটবল খেলা নিয়ে বলবো খুশির ঠেলায় ঘটতে আমরা ধরেন যে ইয়ে নিয়া মেটালিকা নিয়ে বলবো পিঙ্ক ফ্লয়েড নিয়ে বলবো আবার বলি মাঝখানে একটা লাইন শুধু মিস করছেন সেই লাইনটা ছিল যে এটা উত্তরটা দিচ্ছিলাম যে আমরা কেন বলি এটার উত্তরটা দিচ্ছিলাম যে প্রথম কথা হচ্ছে আমরা কাউকে এটা জবাব দিতে বাধ্য না কে কি নিয়ে বলতেছে কে কি নিয়ে বলবে সেটা আসলে কেউ অন্য কেউ তাকে ঠিক করে দিতে পারে না আমার আমাদের কারো যদি মন চায় সে হচ্ছে ক্রিকেট খেলা নিয়ে সে কমেন্টারি দিবে কারো যদি মন চায় সে হচ্ছে সারাদিন মেক আপ করবে আর ভিডিওতে দেখাবে সে ভিডিও করে করে কারো যদি মন চায় সে হচ্ছে সারাদিন অঙ্ক বইয়ের অঙ্ক করবে আর মানুষকে দেখাবে যার যা মন চাবে তাই করবে সে অ্যাজ লং এজ দে আর নট হার্মিং এনি ওয়ান এলস তাইলে প্রথম কথা হচ্ছে এটা যে আমি কাউকে বলতে পারতো না যে আমি কেন ধর্ম নিয়ে বলতেছি আমি আপনাকে উত্তরটা দিচ্ছি এই মনে করে যে আপনি হয়তো একজন ভালো মানুষ আপনি হয়তো নিজেও চাচ্ছেন যে মানুষ বদলাক সেই কারণে আপনাকে হয়তো আমি জাস্ট আমি আমার পক্ষ থেকে উত্তরটা দিচ্ছি কিন্তু অ্যাকচুয়ালি উত্তরটা আপনি পেতে বাধ্য নন বা আমি উত্তরটা দিতে বাধ্য নই আপনি উত্তরটার প্রাপক না হক নাই আপনার আর কি তারপর আমি দিচ্ছি উত্তরটা কেন বলি ভাই ধর্ম এমন একটা চাদর দেয় মানুষকে যে মানুষ পিশাস না একটু কি বললো শব্দটা দাঁড়ান দেখিনি ভুলে যাবো তাহলে পরে এবার বানাটা লিখে রাখতে হবে পিশাস ধর্ম মানুষকে পিশাস বানায় দেয় পিশাস হয়ে যায় এরপরেও এরপরেও একটা একটা মানুষ কনফিডেন্সে থাকে যে তার আল্লাহ বা তার ভগবান তাকে বলছে যে সে প্রার্থনা করলে সে ক্ষমা চাইলে সে ক্ষমা পেয়ে যাবে এবং পরকালে সে স্বর্গ বা জান্নাত লাভ করবে আর আমরা যারা এত ভালো ভালো কাজ করছি আমরা সালের কুলাঙ্গার আমরা সব নরকে যাবো বা দোজকে যাবো এই কনফিডেন্সটা দেয় এবং এইগুলোর বিরুদ্ধে কেউ যদি আওয়াজ তোলে কেউ যদি টু পরিমাণ শব্দ করে ভাই তার লাইফ হেল করে দেয় প্রতিদিনই এরকম ঘটে সারা বাংলাদেশে কোথাও না কোথাও মামলা খায় ধর্ম এরকম একটা চাদর দেয় ধর্মের বিরুদ্ধে কেউ বলতে পারে না ধর্মের বিরুদ্ধে আওয়ামী লীগ বিএনপি জাতীয় পার্টি সব এক ধর্মের বিরুদ্ধে সরকারি দল বিরোধী দল সব একসাথে মিছিল করতেছে ধর্মের বিরুদ্ধে কিছু যদি বলি আর কি ধর্মের বিরুদ্ধে কিছু বললে হিন্দু মুসলিম পর্যন্ত এক হয়ে বলতেছে যে সকল ধর্মের কি জানি একটা বলছিল যে কি সমাবেশ বলছিল নাস্তিকদের হটাও নাস্তিকদের ফাঁসি চাই নাস্তিকদের বিচার চাই হিন্দু ধর্মের কটুক্তিকারী মাহবুব নাস্তিকের ফাঁসি চাই ইসলাম ধর্মের কটুক্তিকারী মাহবুব নাস্তিকের ফাঁসি চাই এগুলো ব্যানার নিয়ে তারা ঘুরছিল সেই ব্যানারগুলো সবাই দেখছে আমিও দেখাইছি আপনারা চাইলে আবারও দেখাইতে পারবো এই ধর্ম মানুষকে এই এরকম একটা জায়গা দিয়ে দেয় যেই ধর্মের নামে এত হানাহানি সেই ধর্ম নিয়ে কিছুই বলা যাবে না এই ধর্মের নামে এসান গ্রুপ হাজার হাজার কোটি টাকা মাইরা খাইলো ধর্ম নিয়ে কিছুই বলা যাবে না হালাল বিনিয়োগের কথা বলে তারা হালাল শব্দটা অ্যাড করে কোটি কোটি টাকার বিজনেস করতেছে এক একটা কোম্পানি জাস্ট ধর্ম বেঁচে বেঁচে বলছে এটা হালাল একই জিনিস সেও যে ভেজাল বেঁচতেছে আরেকজনে ভেজাল বেঁচে বাট সে জাস্ট অ্যাড করছে যে এটা হালাল এইটুক শুনেই তার ব্যবসাটা বেড়ে যায় এই ধর্মের কারণে এই ধর্মের কারণে গরিবরা বঞ্চিত হয় পয়সাওয়ালারা
আমার এক্সপ্লেন আমার এই এক্সপ্লেনেশন আমি কেন বলি এটা প্রথমত আমি কাউকে বলতে পারতো না বাট তারপরে আমি বলি হয়তো অন্যরা অনুপ্রাণিত হবে সেই জন্য কিন্তু এইটাতে যদি অনুপ্রাণিত না হয় উল্টা রকম বিরক্ত হয় অরে নাস্তিক গুলাও সবসময় আল্লাহ আল্লাহ ভগবান ভগবান করে ধর্ম ধর্ম করে আস্তিক গুলাও করে এরা তো সমান সমান এরা সমানে সমান এদের সবগুলো বাদাম দিয়ে সাইড করে রাখো বলে এরকম কথা প্রায় প্রায় বলে আমাদের এখানে এসে কেউ কেউ আছে সাধু সাজে আমার মনের মতন করে দিই হয়তো আপনার উত্তর গুলা চলে আসবে আপনি যা যা জানতে চাইছেন সব হয়তো চলে আসবে একটু দেই আমি ধৈর্য ধরে একটু শোনেন তারা করতেছি এই যে যেমন দেখেন আমি এখন একটা ভিডিও দেখাবো আপনাদেরকে এই ভিডিওটাতে এই মেয়েটার মুখটার দিকে তাকান একটা বার এই মেয়েটার মুখটার দিকে আপনারা সবাই তাকান একটা বার এবং দেখা দেখেন এই মেয়েটার মুখটা সাথে পাশে যে বসে আছে তার মুখটা দেখবেন সবাই একটু দেখেন যে সে মেয়েটাকে দেখে কিন্তু বোঝা যাচ্ছে যে বয়স কম এবং কত কম হইতে পারে সেটা কিন্তু বোঝা যাচ্ছে শুধু যে সাইজে কম তা কিন্তু না মেয়েটার বয়সও কম মানে দেখে বোঝা যাচ্ছে যে মেয়েটার বয়সও কম এবং মেয়েটাকে দেখে একটা পাগলেও বলবে যে মেয়েটা সুখেই নাকি অসুখী মেয়েটা কষ্টে আছে নাকি কিসে আছে এবং পাশে যে বসে আছে তার মুখের হাসিটা দেখবেন এবারে এই যে হাসিটা দেখবেন এই হাসিটা দেখবেন এই বিজয়ের হাসিটা আপনারা একটু দেখেন পাশে বাচ্চাটার চেহারাটার অবস্থাটা দেখেন আর তার হাসিটার অবস্থাটা দেখেন এর বয়স কত হইতে পারে শ্রোতা আপনাদের কাছে জানতে চাচ্ছি এর বয়স কত হইতে পারে একটু লিখবেন তো আর এই এই মেয়েটার বয়স কত হইতে পারে একটু আন্দাজ করে আপনারা লিখবেন তো সবাই বয়সটা কত হইতে পারে সে সে তার মনের মধ্যে এইটুকু ফিলিংস পর্যন্ত নাই যে তার পাশে বসা মেয়েটা বাচ্চা মেয়েটা তার সাথে বসে থাকতে রাজি আছে কিনা বা তার ভিতরে কি চলতেছে হজরত আয়সা রাদিল্লা তালা আনহার একটা হাদিস আছে সে বলতেছিল যে আমার সাথে কি ঘটতেছে আমি বুঝতে পারতেছিলাম না আমি দেখাই হাদিসটা সে বলতেছিল হাদিসটার মধ্যে সেইরকম বলতেছিল যে আমি বুঝতে পারতেছিলাম না যে আমার সাথে কি ঘটতেছে দেখাচ্ছি আপনার অ্যান্সার গুলো আমি একটা একটু করে আসবো আপনি একটু ধৈর্য ধরে জাস্ট একটু শোনেন আমি আপনার এটা বুঝতে পারতেছি যে আপনি নিশ্চয়ই মানে আপনিও চাচ্ছেন বদলাক আমিও চাচ্ছি বদলাই কিন্তু আপনি হয়তো মানে এটা বুঝতে চেষ্টা করতে চাচ্ছেন যে লাভটা কোথায় হচ্ছে এই যে নাবালেখা মেয়েকে তার পিতা বিবাহ দিলে সুনানে ইবনে মাজা বিবাহ দেয় আঠারোশো ছিয়াত্তর নম্বর হাদিস ইসলামিক ফাউন্ডেশনের হাদিস নাম্বারটা দেওয়া নাই কিন্তু এইগুলা আরো কত এই হাদিসটাই আরো কত জায়গায় আসছে সেটা এখানে তুলে ধরা আছে সেখানে বলতেছে আয়সা নিজে বর্ণনা করতেছে রাসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাহ ইসলাম আমার ছয় বছর বয়সে আমাকে বিবাহ করেন অতপর আমরা হিজরত করে মদিনায় চলে এলাম এবং হারিস ইবনুল খাজরাজ গোত্রে আশ্রয় নিলাম এখানে আমি জ্বরে আক্রান্ত হলে আমার মাথার চুল উঠে যায় এবং অল্প কিছু চুল অবশিষ্ট থাকে আমি আমার বান্ধবীদের সাথে দোল নায় দোল খাচ্ছিলাম তখন আমার মা উম্মুর উম্মান এসে আমাকে উচ্চ ইসারে ডাকলেন আমি তার নিকট আসলাম কিন্তু আমি তার উদ্দেশ্য বুঝতে পারলাম না তিনি আমার হাত ধরে আমাকে ঘরের দরজায় দাঁড় করিয়ে দেন আমি তখন সজরে নিঃশ্বাস নিচ্ছিলাম তিনি পানি নিয়ে তা দ্বারা আমার মুখ ও মাথা মুছে দিলেন অতপর আমাকে ঘরের ভিতরে নিয়ে যান তখন ঘরের মধ্যে কিছু সংখ্যক আনসারি মহিলা ছিলেন তারা বললেন কল্যাণ ও বরকাত হোক ভাগ্য প্রসন্ন হোক তিনি আমাকে তাদের নিকট সোপর্দ করলেন তারা আমাকে সুসজ্জিত করেন দুপুর বেলা হঠাৎ রাসুল্লাহামের উপস্থিতি আমাকে সচকিত করে আমার মা আমাকে তার নিকট অর্পণ করেন তখন আমার বয়স ছিল নয় বছর মানে যখন এইভাবে তাকে অর্পণ করে আর কি এখন এই যে আয়সা আহ আয়সা বুঝতে পারতেছিল না যে তার সাথে কি ঘটতেছে আয়সা এরকম 
মানে একটা পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে গেছে যে সে কাউকে কিছু বলতে পারেনি আয়সা হয়তো চায় নাই বিয়ে করতে আয়সা হয়তো তার বান্ধবীদের সাথে পুতুল খেলতে চাইছে দোলনায় খেলতে চাইছে কিন্তু তার কথাটা শোনা পর্যন্ত হয়নি তার কথাটা শুনে নাই পর্যন্ত এটা আর একটা হাদিস থাকে দেখাই এই একই জিনিস আর একটা রেবাইতে আসছে সেটা দেখাই পিতা অপ্রাপ্ত বয়স্ক আর একটা সনদে আর কি পিতা অপ্রাপ্ত বয়স্ক কুমারী কন্যার বিবাহ দিতে পারে সেটাতে বলতেছে আয়সা বর্ণনা করেন তেত্রিশশো সত্তর নম্বর বলতেছে আমাকে বিয়ে করেছেন নবীন সাম আমার বয়স তখন ছয় বছর তিনি আমাকে নিয়ে বাসর ঘরে যান তখন আমার বয়স নয় বছর আয়সা বলেন আমরা হিজরাত করে মদিনায় পৌঁছার পর আমি এক মাস যাবৎ জরে আক্রান্ত ছিলাম এবং আমার মাথার চুল পরে গিয়ে কানের কাছে অল্প কিছু থাকে আমার মা উম্মুর রুমান আমার নিকট এলেন আমি তখন একটি দোলনার উপরে ছিলাম এবং আমার কাছে আমার খেলার সাথীরাও ছিল তিনি আমাকে উচ্চ ঈশ্বরে ডাকলেন আমি তার নিকট গেলাম আমি বুঝতে পারিনি তিনি আমাকে নিয়ে কি করবেন তিনি আমার হাত ধরে আমাকে তরচায় নিয়ে দাঁড় করালেন আমি তখন বলছিলাম আহ আহ অবশেষে আমার উদ্বেগ দূরীভূত হলো তিনি আমাকে একটি ঘরে নিয়ে গেলেন সেখানে আনসার মহিলাগণ উপস্থিত ছিলেন তারা সকলে আমার কল্যাণ ও মঙ্গল রহমতের জন্য দোয়া করলেন এবং আমার সৌভাগ্য কামনা করলেন তিনি আমাকে তাদের নিকট সমর্পণ করলেন তারা আমার মাথা ধুয়ে দিলেন এবং আমাকে সুসজ্জিত করলেন আমি কোনো কিছুতে ভীত শঙ্কিত হইনি চাষের সময় মানে এরপরে আর কি সে আর ভীত শঙ্কিত হয়নি চাষের সময় রাসুল্লাহ সাল্লা সাল্লাম এলেন এবং তারা আমাকে তার নিকট সমর্পণ করলেন মানে বাচ্চাকে সমর্পণ করে এবং বাচ্চা জানেও না যে তার তার বিয়ে হচ্ছে বা বিয়ে জিনিসটা কি এই জিনিসটা সে বুঝেও না তাকে পরে এইভাবে সমর্পণ করা হইল তার কাছে তখন সে বুঝলো যে ও আচ্ছা এটার নাম বিয়ে ও আচ্ছা এখন আমাকে সমর্পণ করলো সে তখন সব মেনে নিল এবং তার সংখ্যা সব দূর হয়ে গেল মানে সে এইটা পর্যন্ত তার ফিল নাই এটা পর্যন্ত সে বুঝে না বা এটা পর্যন্ত সে হয়তো জানেও না যে তার অধিকার কি কি তার সাথে কি কি হচ্ছে অথচ তাকে পাইয়া জিৎসেন রে জিৎসি রে ভাই জিৎসি মনে করা মুমিন ভাই সে এইরকম হাসিটা হাসতেছে এরকম মানে কুলাঙ্গারের মতো এরকম হাসি হাসতেছে এবং সে যে কি খুশি এই চিহ্নটা সে যে কি পরিমাণ খুশি তার হাসিটা কি তার হাসিটা কি এই যে অবস্থাটা এই যে দেখেন এইখানে যদি কেউ বিরোধিতা করতে চায় যে বাচ্চার বিয়ে দেওয়া তাকে নাস্তিক বলে তাকে চিঠি পাঠিয়ে দিবে যে যেমন সালে মজিদ সাহেব আপনাকে শিরোচ্ছেদ করার প্রসঙ্গে মানে সাবজেক্ট লিখবে আপনাকে শিরোচ্ছেদ করার প্রসঙ্গে সালে মজিদ সাহেব আপনাকে শিরোচ্ছেদ করা হবে আপনি গ্রামে এই এই কাম শুরু করছেন আপনি বাল্য বিবাহের বিরুদ্ধে বলতেছেন নবী সুন্নদের বিরুদ্ধে বলতেছেন আপনাকে আপনি সাবধান হয়ে যান ইসলাম বিরুদ্ধে কথা বলবেন না এই যে ধর্মের বিরুদ্ধে এইভাবে কিছু করা যায় না জন্যই ধর্মের নিয়ে আমার মতন কিছু মানুষ হয়তো কথা বলে এখন সেইটাতে কেউ বদলাবে কিনা না ভাই আমাদের কাছে কোনো এরকম গ্যারান্টি নাই যে মান্ডার সান্ডা তেল আমরা বিক্রি করতেছি সেই তেলটা মাখলে কেউ নাস্তিক হয়ে যাবে এবং কেউ যত খারাপ গুণ আছে সবগুলা থেকে ভালো হয়ে যাবে বা আমাদের কাছে এরকম কোনো গ্যারান্টি নাই যে আপনি আজকে মুক্ত চিন্তক হয়ে যান মুক্ত চিন্তা ধর্মের অধিকারী হয়ে যান নাস্তিক ধর্মের ধার্মিক হয়ে যান কলেমা পড়েন লাইলা হাইল্লাহ এই সরি লা ইলাহা কলেমা পড়েন তাইলে হচ্ছে আপনি আজকে থেকে ভালো মানুষ হয়ে যাবেন না ভাই না আপু এরকম কোনো আমাদের কাছে কালেমা নাই এবং আমরা হয়তো জানিও না যে কতগুলো মানুষ বদলাবে বা কতগুলো মানুষ বদলাইছে এই পরিসংখ্যাটা হয়তো আমরা পারবো না পাবো না আমাদের কাছে যে কজন মানুষ এসে বলে যে যে হচ্ছে ইয়া কয়েকজন মানুষ এসে যারা কিছু মানুষ যারা এসে বলে যে ভাই এরকম আগে কুলাঙ্গার ছিলাম আপনারা এরকম মৃত্যু হুমকি পর্যন্ত দিছি আপনার নামে এরকম রিপোর্ট পর্যন্ত করছি ফেসবুকে কিন্তু এখন ভাই বদলাই গেছি আপনারা ধন্যবাদ সুন্দর সুন্দর একটা জীবন দিছেন এই জন্য মানে আমরা তাকে কিন্তু জীবন দিনে আলটিমেটলি সেই সিদ্ধান্ত সেও নিছে সেই নিছে বাট তারপরও এই যে কয়েকজন মানুষ যারা এসে জানায় তাদের কথা হয়তো আমরা জানতে পারি বাকিদের কথা আমরা জানতে পারি না কিন্তু আমরা আন্দাজ করতে পারি কারণ হচ্ছে যখন আমরা শুনি যে একটা সরকার থেকে যখন আমরা দেখি যে একটা সরকার থেকে আওয়ামী লীগ সরকারের মতন এরকম একটা ক্ষমতাসীন সরকার সরকার যখন আমাদেরকে ব্যান করে যখন আমাদের ওয়েবসাইট ব্যান করে তখন আমরা বুঝি যে নিশ্চয়ই কাজ হয়েছে নিশ্চয়ই এতদূর পর্যন্ত এই জিনিসটা পৌঁছাইছে ঘরে ঘরে পৌঁছাইছে এত এইরকম লেভেলে গেছে যে আমরা তাদের কাছে মাথা ব্যথার কারণ আমাদেরকে ব্যান করে দেওয়ার দরকার পড়ছে কারণ আমরা যদি গুরুত্বহীন হইতাম আমাদের দ্বারা যদি কোনো কাজ না হইতো তাহলে কিন্তু আমাদেরকে ব্যান করার দরকার পড়তো না আমাদেরকে নিয়ে আলোচনা করার দরকার পড়তো না তাদের আমাদেরকে নিয়ে কোনো মাথা ব্যথা দিতে কোথায় কোন নাস্তিক কি বলতেছে না বলতেছে উড়াই দিত কিন্তু আমরা নিশ্চয়ই এরকম একটা পজিশনে গেছি আমরা নিশ্চয়ই এরকম কিছু করছি যাতে তারা হচ্ছে আমাদের বিরুদ্ধে এইভাবে অস্ত্র দিয়ে কলম দিয়ে প্রযুক্তি দিয়ে জনবল দিয়ে পেশি শক্তি দিয়ে অর্থ দিয়ে ক্ষমতা দিয়ে পলিসি দিয়ে আমাদের বিরুদ্ধে লাগছে তাই যেই মানুষটা ভালো হবে না যেই মানুষটা বুঝবে না ভাই সেই মানুষটার গ্যারান্টি আমরা কোনোদিন নিতে পারবো না কোনোদিন নেও না
এই ধর্মের বিরুদ্ধে মানুষের বানানো যে আইন কানুন সেইগুলো দিয়ে আমাদের যে ওয়েলবিং হইতে পারে সেই জিনিসটাকে আমরা প্রমোট করতেছি তাতে আজকে হয়তো কোনো ফলাফল কেউ পাবে না ইউরোপে যেমন শত শত বছর ধরে রেনেসা হইছে মানুষ পরিবর্তন আনছে আজকে তারা স্টেট এবং চার্চকে আলাদা করতে পারছে শত শত বছরের প্রচেষ্টার ফলে সেরকম বাংলাদেশের হয়তো হুনস আজ থেকে হয়তো শত বছর পরে এরকম বদলাবে আমরা হয়তো দেখেও যেতে পারবো না বাট উই ডোন্ট কেয়ার দিস আমাদের ওইটা নিয়ে ওইটা দেখার আশাও নেই একটা মানুষ সৌদি আরব বা কাতার থেকে বা কুয়েত থেকে মাথার ঘাম পাটি মাটিতে ফেলে সে রাইতের বেলা ঘুমানোর সময় একটা মেসেজ দিতেছে মাতুব্বর ভাই আপনাকে খুব ভালো লাগে বা সে এক লিখতেছে যে আসিফ ভাই অ্যাড করেন কথা আছে আমি আগে এরকম আমার ফলাটারে মাদ্রাসায় দিছিলাম পরে বুঝতে পারছি যে এগুলি পায়ু সৈনিক এদের কাছে দিয়ে আমার ফলাটার ভবিষ্যৎ হইব না হ্যাঁ আমার মতো এরকম ভিক্ষা করে আনাইলে কামলাগিরি করে খাইতে হবে সে নিজেই বলতেছে এইভাবে কথাগুলা যখন শব্দটা তারই বলা যে ভাই আমাদেরকে কামলা কি আমাদেরকে মিসকিন বলে এখানে গণ্য করে আমাদেরকে গণ্য করে পুরা ফকিননি মানে একেবারে রাস্তার একেবারে কীট পতঙ্গের মতো তারপরও ভাই আমাদেরকে এখানে থাকতে হচ্ছে মানে ওই ভুল ভাল বাংলাটাও ঠিকভাবে বলতে পারে না ওই রকম একটা মানুষ যেখানে স্কুল কলেজে যায়নি সেও যখন বুঝতে পারছে সেও যখন খারাপ কাজ থেকে নিজেকে ফিরাইতে পারছে তখন মনে হয় যে ভাই ওইটাই তো সফলতা একটা মানুষের যদি জীবন বাঁচাইতে পারছে একটা মানুষের জেনারেশন যদি চেঞ্জ করে দিতে পারছি আমাদের কাছে ওইটাই সফলতা আপনার কাছে হয়তো সফলতা মানে হচ্ছে সকল মানুষকে পাল্টানো কিন্তু আমার কাছে শিক্ষিত মানুষগুলোকে পাল্টানোর চাইতে ওই যে একজন মানুষ যে অল্প শিক্ষিত বা স্বল্প শিক্ষিত বা অশিক্ষিত বা বা দেখা যাবে যে নিরক্ষর যে হয়তো নিজের নামটা সাইন করতে পারে না ওই মানুষটার কাছে যখন শুনি যে ভাই আমি আগে নামাজ পড়তাম এখন আর পড়ি না শুনে যে কি ভালো লাগে ওই ভালো লাগাটার কোনো ইয়ে হয় না মানে তুলনা হয় না ওই বলে যে ভাই আগে আমি নাস্তিকদেরকে খুন করতে চাইতাম আগে মাইয়া দেখলে মনে করতাম যে এই মাইয়াগুলা খাদ্যবস্তু এখন ভাই আমার আর মনে হয় না মনে হয় ওরাও মানুষ ওরা যদি ল্যাংটা হয়েও চলে ভাই আমার তাতে কি বলার আমি কে বলবো কেন আমি এই যে এই ধরনের কথাগুলো একটা মানুষ যে বাংলা এক লাইন ঠিকভাবে লিখতে পারে না সে বলতেছে ভাই আমার কাছে মনে হয় ডেফিনেটলি ওইটা হইতেছে সফলতা ওইটার নাম সফলতা আপনার কাছে মনে হইতে পারে সফলতা মানে হইতেছে যে প্রত্যেকটা মানুষ বদলা যাবে আমার কাছে ওইটার নাম সফলতা না আমার লক্ষ্যটা ভিন্ন আমার উদ্দেশ্যটা হয়তো ভিন্ন এই জন্য বিন্দু আপু আপনার প্রত্যেকটা প্রশ্ন কি আমি উত্তর করতে পারছি হয়তো উত্তরগুলো আপনার কাছে স্যাটিসফ্যাক্টরি হয় নাই কিন্তু যেমন আমি একটা কথা বলি একবার একটা কি হয়েছে ফেসবুকে মানে একটা একটা মানে ইয়ে দিয়েছে মানে কি বলে ওটাকে কমেন্ট করেছে যে বিয়ে করে বউ পেয়ে যেসব ছেলে মেয়ে বাবা মাকে ভুলে যায় আল্লাহ তাদেরকে হেদায়ত করুক তো নিচে সবাই আমি নামি 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 লিখছে তো এর মধ্যে আমি আবার একটা কমেন্ট করেছিলাম যে স্বামী পেয়ে যারা বাবা মাকে ভুলে যায় আল্লাহ সেসব মেয়েদেরকে হেদায়ত করুক ভাই বিশ্বাস করবে দুনিয়ার ছেলেরা সব আমার কমেন্টের মধ্যে যাতায় বসে হচ্ছে যা তা মানে মানে বুঝানি তো কি অবস্থায় তুই কারো সংসার করার মতো না তুই খারাপ মহিলা মানে এত বাজে বাজে কমেন্ট লাস্টে আমি ভাই বাধ্য হয়ে মানে এই দেশটা মনে হয় কখনোই চেঞ্জ হবে না আমার নিজেরও একটা মেয়ে আছে আমার একটা ছেলে আছে আমি আমি আমার ঘরের মধ্যে মানে ঝাড়ু দেওয়ায় যে রুম ঝাড়ু দিয়ে যখন প্রয়োজন হয় আমি আমার ছেলেকে দিয়েও দেওয়াই আমার মেয়েকে দিয়েও দেওয়াই আমার মেয়েটার দিকে যখন আমি তাকাই তখন আমার কাছে অনেক খারাপ লাগে যে কিভাবে দেখে এই দেশে মানুষরা মেয়েদেরকে হ্যাঁ কতটা বাজে চোখে দেখে একটা মেয়ের তার বাবা মার মানে সমান আদর পাওয়ার অধিকার নেই একটা মেয়ে তার মানে কিছু একটা প্রতিষ্ঠিত হয়ে তার ফ্যামিলির জন্য করবে সেই অধিকার নেই তার নিজের জন্য ভাববে সেই অধিকারটা নেই মানে সব দিক দিয়ে আমার তখন মানে মনে হয় আমি প্রচন্ড না হতাশায় করেছি যে মেয়ে বাবা মাকে দেখবে মানে আমি আসলে ওনাকে হন করার জন্য কথাটা বলেছি যে তুমি একতরফাভাবে দেখছো কেন অবশ্যই তোমার বউ পাওয়ার পরে বউ কি তোমাকে বদায় তুমি তোমার বাবা মাকে করো বউয়ের কথা তো ধরার দরকার নেই আবার একটা মেয়ে যখন বিয়ে করবে সে তার বাবা মাকে দেখবে এখানে তার হাজবেন্ড কোনো ফ্যাক্টর না কিন্তু দেখেন প্রতিটা ক্ষেত্রে না তারা বউ প্রতিটা ক্ষেত্রে তারা মানে একটা স্ত্রী লোক মানে এদেরকে টেনে নিয়ে আসে তাদের নিজেদের অক্ষমতা তাদের নিজেদের দোষ তারা কোনো না কোনো ভাবে এই মেয়ে শ্রেণীটার উপরে দিয়ে দিতে চায় 
এই জিনিসটাই না আমার কাছে খুব কোনো ছেলে যদি ভাই প্রতিষ্ঠিত হয়ে যোগ্য হয়ে সে যদি একটা একটা সার্টেন অ্যামাউন্ট ইনকাম করে যদি সে তার বাবা মাকে দেয় একটা মেয়ের কি করতে পারে কতটুকু আটকাতে পারে হয় ঝগড়া করবে ইয়ে করবে কিন্তু এই যে সবকিছুই তারা নিজের অক্ষমতাটা মানে দেখবেন যে খুব সহজে না ডাইভার্ট করে না তারা মেয়েদের উপরে দিয়ে দেয় এটা তো ডেফিনেটলি এই যে মেয়েদের প্রতি তাদের তিন চিন্তাটা এটা সমাজ থেকে পাচ্ছে তারা বাবা মার কাছ থেকে পাচ্ছে তারা পরিবার থেকে এবং উপরন্তু ধর্মের কাছ থেকে তারা এটা জাস্টিফিকেশনটা পাচ্ছে তারা যে একটু নতুন কিছু চিন্তা করবে সমাজটা যে বদলাবে সেটা পারতেছে না ধর্ম তাদেরকে শেষ টকাটা মারতেছে যায় খবরদার এটা বিরুদ্ধে বললে কিন্তু এটা ইসলামের বিরুদ্ধে যাবে একটা মেয়ে হয়ে সে ওনা ছাড়া চলবে এটা তো ইসলামের বিরুদ্ধে যায় হিসাবের বিরুদ্ধে যায় তো আলটিমেটলি তখন ওই ধর্মের বিষয়টা ধর্ম নিয়ে বলার প্রসঙ্গটা চলেই আসে তো এই মানুষগুলো হয়তো একদিনে বদলাবে না রাতারাতি বদলাবে না ধীরে ধীরে বদলাবে এই কয়েকদিন আগে আমরা দেখলাম নিজের মধ্যে রংপুরের একটা ছেলে সে হচ্ছে কি জানি নাম দেলোয়ার নাম বোধ সে আগে এরকম মিসে জিনিস ছিল হুজুদের কাছ থেকে শুনে শুনে সে ইয়ে করতো এখন সে বদলাই গেছে তো সেরকম মানুষ বদলায় তো এই যে আসিফ ভাই আমাদের সাথে যুক্ত হয়েছে আসিফের কাছে আমরা শুনতে মানে ভুল হয়েছে বলাটা মানে আমি সেটা বলতে চাইনি আমি জানি আপনারা নাস্তিক সবাই হয়ে যাক এটা আপনারা এটা আপনাদের উদ্দেশ্য না আপনারা চাচ্ছেন যে মানে অন্তত মানে ন্যায় অন্যায় সত্য মিথ্যা আমাদের কথা শুনে কেন কেউ নাস্তিক হতে পারে বলে আপনার মনে হচ্ছে মানে মনে করেন আসিফ মহিউদ্দিন বা মাতুব্বর মাতুব্বরের গলার সরটা খুব সুন্দর ঠিক আছে চলো আমরা নাস্তিক হয়ে দিন এটা কি হতে পারে না ভাইয়া আমি সেটা না হয়তো বা হতেও পারে আমাদের মানে আমার আবার একটা কথা কি ভাইয়া দেখি অনেকেই আবার বলে যে তাদের কথা আমি বলবো না তবে কিছু সংখ্যক মানুষ থাকে তারা সব ক্ষেত্রেই জোয়ারে ভাসে এরা মানে ধর্মের বেলাও এরা অনেক বেশি ভেসে যায় আবার দেখা যায় কারণ এই জন্য বললাম ভাইয়া যে অনেকেই আছে অস্বীকার করে এখন আমরা এরকম জোয়ারে নাস্তিক হওয়া তো সম্ভব না আপনাকে আপনার কেন মনে হচ্ছে যে মাতবরের গলার সর সুন্দর বা মাতবর অনেক ভালো কথা বলে সুইট সুইট কথা বলে মিষ্টি মিষ্টি কথা বলছে আমরা নাস্তিক হয়ে যাবো সবাই মিলে জোয়ারে ভেসে সমস্ত ঈশ্বরের এত ভয় ভীতি লোভ সেইখানে ওই ভয় ভীতি গুলাকে হারাইয়ে কোথাকার কোন মাতবরের বা কোন কোথাকার কোন আসিফ মহিউদ্দিনের কথা শুনে তারা মুগ্ধ হয়ে ধর্ম ত্যাগ করবে বা তাদেরকে দেখে বা তাদের স্টাইল দেখে তাদের জীবন যাপন দেখে তাদের কণ্ঠ শুনে বা তাদের চেহারা দেখে টি শার্টের রং দেখে তাদের সৌন্দর্য দেখে বা তাদের ধরেন ব্যবহার দেখে যে কিছু হয়ে বা তাদের টাকা পয়সা দেখে ধর্ম ছেড়ে দিবে এই এটা তো আমার কাছে আর কি অন্তত মনে হয় না যে আল্লাহর ভয়ের চাইতে বা মানুষের সমাজে এই রকম ভয় বিদ্যমান যে এখানে কিনা ধর্মের পক্ষে জাস্ট পক্ষে আছে কিন্তু সে একটা কথা ভিন্ন ভাবে বলছে নবী মোহাম্মদ সুইসাইড করতে চাইছিল নাকি চাই নাই নবী মোহাম্মদ নুরের তৈরি নাকি মাটির তৈরি এইগুলো নিয়েও যেখানে খুনাখুনি হচ্ছে সেইখানে হচ্ছে আমাদের জাস্ট ভয়েস শুনে বা আমাদের চেহারা দেখে নাস্তিক হয়ে যাবে এটা তো এটা তো অসম্ভব নিশ্চয়ই অন্য কোনো কারণ আছে তাহলে
সম্ভবই না কারণ আমার আমি তো সে যুক্তি দিয়ে চিন্তা করি আমি যুক্তি দিয়ে যেহেতু চিন্তা করি সেহেতু আমার পক্ষে বিশ্বাস করা একেবারে ইম্পসিবল আমাকে যদি কেউ এখন বলে যে পাঁচ হাজার লক্ষ 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 কোটি টাকা তোমাকে দেবো তুমি হনুমান দেবতায় বিশ্বাস করো সরি আমার পক্ষে সম্ভব না একেবারেই সম্ভব না আমাকে আমি যত টাকা পাই আমি হয়তো মুখে টাকা পাওয়ার জন্য হয়তো মুখে মুখে বলতে পারি হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক আছে ঠিক আছে আমি বিশ্বাস করবো করবো কিন্তু মনে মনে আমি জানি যে বিশ্বাস করা মনে মনে বিশ্বাস করাটা আমার পক্ষে একেবারেই ইম্পসিবল মানে এটা একেবারে কোনোভাবেই পসিবল না যে আমি হনুমান দেবতাকে বিশ্বাস করে টাকা দিলে কেউ আমি হনুমান দেবতাকে বিশ্বাস করবো পসিবল না এখন আবার যখন আমি মুমিন ছিলাম যখন আমি ইসলাম পালন করতাম তখন আমাকে যদি পৃথিবীর সমস্ত টাকা দিয়ে বলা হইতো যে তুমি এখন নাস্তিক হয়ে যাও দেখি তুমি তখন আমি কিছুতেই আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না তখন আমার নাস্তিক হয়ে যাওয়া যদি না আমার মন থেকে যে জিনিসটা আসতেছে সেই জিনিসটা যতক্ষণ পর্যন্ত না আসবে যুক্তি তত্ত্ব প্রমাণ দিয়ে আমি বিচার বিবেচনা করতে যতক্ষণ না পারবো ততক্ষণ বাইরের কোনো একটা ইনফ্লুয়েন্স বাইরের কোনো একটা প্রভাব বা বাইরের টাকা পয়সা হোক মাতুপুর ভাইয়ের কণ্ঠস্বর খুব সুন্দর মিষ্টি এটা হোক এইভাবে তো একজনের বিশ্বাস থেকে অবিশ্বাসী হয়ে যেতে পারে না বা অবিশ্বাসী থেকে বিশ্বাসী হতে পারে না আমাকে যদি সারা পৃথিবীটা কেউ লিখে দেয় আমি তো এই মুহূর্তে আস্তিক হতে পারবো না কারণ আমার পক্ষে পসিবল না এইখানে পসিবল শুধুমাত্র একটা মাত্র পদ্ধতি আছে সেই পদ্ধতিটা হচ্ছে যুক্তি তথ্য প্রমাণ দিয়ে বিচার বিবেচনা করা যুক্তি তথ্য প্রমাণ দিয়ে বিচার বিবেচনা করতে যদি আমি শিখি তাহলে আমি ধর্মান্ধতা থেকে বের হতে পারবো এখন বিন্দু আপু যেটা বলতেছে যে জোয়ারে আমি ওনার কথাটা এই এই জিনিসটা নিয়ে এই জিনিসটাই আমার ফোকাস যে জোয়ারে ভেসে তো কেউ আস্তিকও হইতে পারে না নাস্তিকও হইতে পারে না মানে বিশ্বাস যেটা মুসলমান হিন্দু হইতে পারে কিন্তু বিশ্বাসের জিনিসটা জোয়ারে আসা খুব কঠিন জোয়ার মানে এটা কোনো প্রভাবের কারণে বিশ্বাস মনের ভেতরে বিশ্বাসটা অনেকে আছে যে হিন্দু থেকে মুসলিম হয়ে যায় কিন্তু মনে মনে সে আবার হিন্দুই থাকে মনে মনে সে আবার মানে কালী দেবীকে মনে করে হে কালী দেবী তুমি আমাকে রক্ষা করো যখন একটা বিপদে পড়ে তখন সেই জিনিসটা দেখা যায় আবার অনেকে অনেকে আছে মুখে মুখে যদি নাস্তিক হয় তখন আবার বলে যে হে আল্লাহ তুমি আমাকে বিশ্বাস করো তুমি আমাকে রক্ষা করো মানে হচ্ছে গিয়ে মনের ভেতরে যে বিশ্বাসটা বা অবিশ্বাসটা এইটা আহ ঐচ্ছিক বিষয় না আপনি ইচ্ছা করলেই এই জিনিসটাকে চেঞ্জ করে ফেলতে পারবেন না এখন এটা চেঞ্জ করার একমাত্র পদ্ধতি হচ্ছে যুক্তি তথ্য প্রমাণ এখন আমাদের কথা শুনে মানেটা কি আমাদের কথা শুনে কথাটার মানে হচ্ছে আমাদের যুক্তি তথ্য প্রমাণ গুলা বিচার বিবেচনা করে কেউ যদি নাস্তিক হয় আমাদের আবারও বলছি আমাদের যুক্তি তথ্য প্রমাণ গুলা বিবেচনা করে যাচাই করে পর্যবেক্ষণ করে যদি কেউ নাস্তিক হয় তখন তো সে যুক্তি তথ্য প্রমাণ দিয়ে বিচার বিবেচনা করাটা শিখে গেল যখন একজন মানুষ যুক্তি তথ্য প্রমাণ দিয়ে বিচার বিবেচনা করাটা শিখে গেল তখন তো সে এই শিক্ষাটাকে অন্য অন্য ক্ষেত্রে কাজে লাগাবে নাকি শুধুমাত্র ধর্মের ক্ষেত্রে কাজে লাগাবে এটা তো সম্ভব না একজনের মানুষের মানুষের বেসিক যখন যুক্তি তথ্য প্রমাণ দিয়ে বিচার বিবেচনা বিবেচনার জিনিসটা শিখে যায় মানুষ ভেতর থেকে তখন তো সব ক্ষেত্রেই সেই জিনিসটা কাজে লাগবে তখন তো সে ডেফিনেটলি বুঝতে পারবে যে একটা শিশু মেয়েকে একটু আগে মাতুপুর ভেদি ছবিটা দেখালেন একটা শিশু মেয়েকে বিয়ে করা একটা প্রাপ্তবয়স্ক বেটা একটা বুইরা খচ্চ সে একটা বাচ্চা মেয়েকে একটা শিশুকে বিয়ে করতেছে এটা তো সে মানে সাথে সাথে বুঝতে পারবে যে এটা অন্যায় কারণ সে যুক্তি তথ্য প্রমাণ দিয়ে যাচাই করবে নট বিকজ যে মাতব্বর বলছে শিশু বিবাহ খারাপ এই কারণে সে শিশু বিবাহ খারাপ হয়ে যায় তো যুক্তি তথ্য প্রমাণের ভিত্তিতে সে চিন্তা করে দেখতে পারবে যে এই জিনিসটা খারাপ এই জিনিসটা খারাপ যখন সে বুঝতে পারবে যুক্তি তথ্য প্রমাণের ভিত্তিতে তখন সে সেই জিনিসটা করবে না আবার যখন সে দেখবে যে কেউ কাউকে কোপাচ্ছে একজন নাস্তিককে কোপাচ্ছে তখন সে সেই একই যুক্তি তথ্য প্রমাণ দিয়ে বিচার বিবেচনা করবে নট বিকজ আসিফ মহিউদ্দিন বলছে নাস্তিক কোপানো খারাপ এই কারণে নাস্তিক কোপানো খারাপ তা কিন্তু না আসিফ মহিউদ্দিন হয়তো বলছে এটা কিন্তু বলার সাথে সাথে যুক্তি তথ্য প্রমাণ গুলো দিচ্ছে সেই যুক্তি তথ্য প্রমাণের ভিত্তিতে সে বুঝবে যে নাস্তিক কোপানোটা খারাপ তখন সে নাস্তিক কোপানো সেই যুক্তি তথ্য প্রমাণের উপর ভিত্তি করে নাস্তিক কোপানো থেকে বিরত থাকবে নট বিকজ আসিফ মহিউদ্দিন কথাটা বলছে সেই কারণে আমরা যে জিনিসটা প্রচার করি যুক্তি তথ্য প্রমাণ এই জিনিসটা হওয়া উচিত মানুষের মোরালিটির মানুষের চিন্তা ভাবনার পদ্ধতি এই এইটা দিয়ে মানুষ যাচাই বাছাই করে দেখবে যে কোনো জিনিস মানুষের কাছে যখন আসবে যে কোনো প্রস্তাবনা মানুষের কাছে আসবে তখন মানুষ যুক্তি তথ্য প্রমাণ দিয়ে যাচাই বাছাই করে দেখবে যখন যুক্তি তথ্য প্রমাণ দিয়ে যাচাই বাছাই করে এইটাই আমরা সারা মানে আমাদের আমার পুরা ইয়
যাচাই বাছাই করে দেখা এই একটা জিনিস একটা জিনিস বারবার বারবার প্রতিদিন হাজার 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 বার বলছি যে একটা জিনিসই আমরা প্রচার করি সেটা হচ্ছে যুক্তি তথ্য প্রমাণ দিয়ে যাচাই বাছাই করে দেখা যে কোনো জিনিসকে সেটাকে নিঃসংকোচে মেনে না নিয়ে মানে আমি আগে থেকে শুনছি আমার বাপ দাদা কইছে এই জন্য সত্য বা আমার কেতাবে লেখা আছে আমার বেদে লেখা আছে আমার কোরআনে লেখা আছে এই কারণে এটা সত্য এইটার ভিতরে না থেকে যুক্তি তথ্য প্রমাণ দিয়ে যাচাই করে দেখা এই যাচাই করে দেখাটাই আমরা আমি সারা জীবন শিখে মানে প্রমোট করছি মাতব ভাই এটি প্রমোট করছে এখন এইটা দিয়ে যখন কেউ যাচাই বাছাই করে দেখবে তখন তো তার পক্ষে একটা শিশু বিবাহ করা সম্ভব না একটা যখন সে ধরেন রাস্তায় একটা কুকুরকে পিটা মারবে কুকুরকে পিটা মারা সম্ভব না রাস্তায় যখন সে একটা চোরকে পিটা মারবে সবাই মিলে একটা চোরকে পিটাচ্ছে সেও গিয়ে দুইটা খুশি মেরে আসবে এটা তার পক্ষে সম্ভব না কারণ সে যুক্তি তথ্য সবাই করতেছে তাই আমিও একটু করি এইটা করাই তার পক্ষে সম্ভব হবে না কারণ আমরা যে জিনিসটা প্রচার করতেছি যে সবাই করতেছে তার মানে যে তোমারও করতে হবে তা না তুমি যুক্তি তথ্য প্রমাণ দিয়ে যাচাই করে দেখো এই জিনিসটা ভালো নাকি খারাপ সেইটাই আমরা প্রচার করতেছি সেইটা যদি কেউ শেখে বা সেটা যদি কেউ মানে বুঝতে পারে যে আমার আমার যুক্তি তথ্য প্রমাণ দিয়ে যাচাই করে দেখা উচিত কোরআনে লেখা আছে তাই সত্য সবাই করতেছে তাই এটা ভালো বাপ মায়ের শিখেছে তাই এটা ভালো এইটা না যেটা করা উচিত যুক্তি তথ্য প্রমাণ দিয়ে যাচাই করে দেখা এইটা যখন সে শিখবে তখন যদি সে দেখে রাস্তায় সবাই মিলে চোরকে পেটাচ্ছে সে তো যুক্তি তথ্য প্রমাণ দিয়ে যাচাই করে দেখবে যে এই চোরটাকে পেটানোটা কি ঠিক হচ্ছে কিনা তখন তো সে চোরটাকে পেটাবে না আমি আমরা আমি মনে করি আমরা যে জিনিসটা প্রচার করছি যুক্তি তথ্য প্রমাণ দিয়ে যাচাই করে দেখা এটা ডেফিনেটলি ভালো মানুষই তৈরি করবে শুধুমাত্র খারাপ মানুষ তৈরি হওয়া সম্ভব না মাতব ভাই যেরকম বলছেন যে যুক্তি তারপরে চিন্তা ভাবনা করে মানুষ যখন বুঝতে শিখবে তখন ডেফিনেটলি সে একটা ভালো মানুষ হওয়ার তার সম্ভাবনাটা অনেক বেড়ে যায় কিন্তু দেখেন মানে আমি অনেক মানে নাস্তিক মানে ধর্মে বিশ্বাস করে না সে নিজেই কমেন্টে বলতেছে কিন্তু সেও দেখা যাচ্ছে যে আপনার সেই আহ ইয়েদের মতো মানে সে কি বলে মূর্খ হ্যাঁ ইয়েদের মতো ওরাও গালি গালাজ করছে ওরাও কিন্তু গালি গালাজ করে আমি কিন্তু এটা দেখে না আমার নিজেরও একসময় মনটা অনেক খারাপ হয়ে গেছে যে মানে ওরা কেন গালি গালাজ করছে ওরা তো মানে বুঝতে পারছে যে যুক্তি যারা দিতে পারে না তারা গালি গালাজ করে কিন্তু আমি অনেক কমেন্টে দেখেছি যে অনেক ভাইয়া কিছু মনে করে না আমি কিন্তু নিরপেক্ষ ভাবে কথাগুলো বলছি বাচ্চা এখন আপনি আমাকে একটু বলেন যে দুটার মধ্যে কোনটা গালি এবং কোনটা গালি না বা গালি হলেও সেই জিনিসটার মানে সেই জিনিসটার সাথে আমাকে একটু পরিচয় করে নাকি আপনি বলতেছেন যে মানুষকে বলা মানে ধরেন আমি আপনাকে বললাম আপনাকে কেউ বললো এটা এটা কথা বলতেছেন অনুষ্ঠান হচ্ছে সেখানে গিয়েও সে মানে একটা হাদিস লাগিয়ে দিচ্ছে মানে ওখানে কিন্তু ওইটার সাথে কোনো রিলেশন নাই তারপরে ওইখানে যে আবার মানে আরেকটা নামাজ পড়ো নামাজ পড়লেই হবে বা এইরকম বিভিন্ন মানে রিলিজিয়াস অনেক কথা তারপর ধরেন কোনো হিন্দু ভাই বা কোনো রিলিজিয়াস কোনো কথা সে এখানে বলেছে তো ওই কমেন্টে দেখা যাচ্ছে যে ওই উভয় পক্ষই হয়তো কোনো মুসলিম মানে নাম দিয়ে আমি যেটা বুঝিস হয়তো সে মুসলিম ফ্যামিলি বিলং করে বা কোনো হিন্দু ভাই হয়তো হিন্দু ফ্যামিলি বিলং করে তারা এসে ওইখানে মানে ওই ওই ব্যক্তিটাকে আক্রমণ করে মানে আজে বাজে গালি দেয় হুম বিরক্ত হয়ে আমি একটা গালি ব্যবহার করলাম অমুকের বাচ্চা বললাম বা আপনি আমাকে বললেন কথাটা এটা তো ক্রিমিনাল কোন অ্যাক্ট হইল না আপনি তাকে বলছেন কি আপনি যদি একজনকে বলেন যে ইউ ব্যাক মাফা মাঝখানে একটা ল আছে 
এই শব্দ যদি আপনি বলেন আপনি ডেফিনেটলি এটা একটা ক্রাইম করছেন হেড ক্রাইম করছেন একেবারে পাওয়ার কেন আপনার আপনি হচ্ছেন তার গায়ের রং তুলে তাকে হচ্ছে ই করছেন ডিফেম করছেন এই কারণে ওইটা তখন হয়ে যাবে ক্রাইম এই যে ইয়া গালিগুলা বা এই যে যে কোনো ভাষা ধরেন আমি আপনাকে গালিও দিনি কিচ্ছু বলি নেই মনে করেন আমি আপনাকে ভদ্র ভাষায় বললাম আপনি বলতেছেন না যে গালি দেওয়া কি করে একটা ভালো মানুষের কাজ হইতে পারে একজন সব মানুষের আমি ধরেন গালি দিলে কিচ্ছু দিনি আমি কাউকে গালি দিইনি কারো বিরুদ্ধে বলিনি কি বলছি জাস্ট সুন্দর মতন ভদ্র ভাষায় বলছি আমার দিলের নবীর প্যারে নবী আল্লাহর হাবিব মুস্তফা সাল্লাহ আলী সাল্লামের যেগুলি উন্মত আছে তাদেরকে তোমরা চাকরিতে নিও না তোমরা চাকরিতে নাও অন্যদেরকে আমি কোনো গালি দেই নেই কিচ্ছু করি নেই কিন্তু আমি এমন একটা জিনিসকে ইনসাইট করছি এমন একটা জিনিসকে ইনিশিয়েট করছি মানুষকে এমন একটা জিনিসের জন্য আহ্বান জানাইছি যে ভাই গালি দিলে আপনার হয়তো কিছুই হইতো না আপনার হয়তো গায়ে থেকে একটা লোমো খসে পড়তো না কিন্তু আপনার পুরো জেনারেশন চেঞ্জ হয়ে যাবে আমি যেটা করছি এটা যদি হয় এইটা আপনার দৃষ্টিতে কি ক্রাইম হওয়া উচিত নাকি উচিত না আমি কিন্তু আপনাকে সম্মান রেখেই বলছি একদম পুরো না এটা তো অবশ্যই একটা মানে আমার মত আমি আমার আসলে অত আইন ঠাইন সম্পর্কে আমার ধারণা নাই কিন্তু আমি নিজে এজ এ হিউম্যান হিসেবে আমার মনে হয় যে এটা তো একটা ডিসক্রিমিনেশন ওই তো এই তো তার মানে গালি না দিলেও সম্মান রেখেও মানুষকে ডিসক্রিমিনেট করা যায় এমন কি কিছু না বলেও ডিসক্রিমিনেট করা যায় আমি আপনাকে গালি দেই নাই কিচ্ছু করি নাই কিন্তু আমার অফিসে যতগুলো মেয়ে মানুষ আসছে আমি সবার সিভি রিজেক্ট করে দিছি মেয়েদেরকে আমি এইভাবে ডিসক্রিমিনেট করলাম আমাকে 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 কারোর কাছে জব দিতেও করতে হবে না আমি সবাই বলে দেবো যে আমি ক্যান্ডিডেটদের মধ্যে আমার তিনজন দরকার ছিল আমি তিনজন হচ্ছে বেস্ট যাদেরকে পেয়েছি আমি তাদেরকে নিছি আমার কোনো জব দিয়েও করতে হবে না তাহলে বলেন তো দেখি এটা কি ক্রাইম হবে নাকি ক্রাইম হবে না অবভিয়াসলি এটা তো একটা মানে ক্রাইমই অথচ আমি তাকে গালি দেইনি কিচ্ছু করিনি কিন্তু জায়গা মতন যা করতে করছি এইগুলোকে ঠেকানোর জন্য যেন আইন আছে এত परसेंट মানুষকে নিতে হবে আপনার আপনার কর্মক্ষেত্রে তো তখন আপনি তখন বাধ্য হবে যাচ্ছে 50% যদি আমাকে নিতেই হয় তাহলে আমি কেন র‍্যান্ডমলি নিব তাহলে বেছেই নেই তাহলে আমি রিজেক্ট না করি এই ভাবে এই জন্য সেই সব জিনিস থেকে মানুষকে প্রোটেক্ট করা হয় যেই সব জিনিস সে মানুষ ডিসক্রিমিনেশনের শিকার হয় ভায়োলেন্সের শিকার হয় হেট স্পিচের শিকার হয় সেইগুলা থেকে মানুষকে প্রোটেক্ট করা হয় গালি থেকে কাউকে প্রোটেক্ট করা হয় না গালি থেকে প্রোটেক্ট হয় হয়তো যেগুলো হচ্ছে বাংলাদেশের মতো আইনে যেসব দেশের আইন হচ্ছে বানানো হয়েছে মন চাইছে তাই আইন বানাইছে সংসদের মধ্যে বলতেছে যে কোনো নির্বাচনের দরকার নাই আগামী চার পাঁচ বছর আমল আমাদের শেখ হাসিনা নেত্রী থাকো কোনো নির্বাচনের দরকার নেই এক মহিলা বলতেছে সংসদের মধ্যে এইভাবে আইন প্রণয়ন হয় আমাদের সংসদে তো আমাদের দেশে তো আইনের মধ্যে অনেক কিছুই থাকতে পারে আমরা আইন বলতে বুঝাচ্ছি সেই সমস্ত দেশের আইনের কথা যে আইনগুলা যুক্তি তর্ক প্রমাণের ভিত্তিতে প্রথমে প্রস্তাবনা করা হয় এরপরে সেইটা দিয়ে মানুষকে কনভিন্স করা হয় যুক্তি তর্ক দিয়ে তারপরে সেই মানুষগুলো আবার সেটার উপর ভোটাভুটি করে এরপরে আইন বানানো হয় ওই টাইপের আইনের কথা বলতেছি আর কি আসিফ ভাই যদি এটা কিছু বলেন হ্যাঁ আমি তো এই জিনিসটা বুঝি না যে গালির জন্য গালিটা আবার কিভাবে অপরাধ হতে পারে অন্যায় বলতে পারেন আপনি যে গালি দেওয়া উচিত না আমাদের আমরা যে সমাজে বসবাস করি সেই সমাজে আমরা চাই না সবাই সবাইকে গালি দেয় কারণ এরকম একটা সমাজে সবাই যদি সবাইকে গালি দিতে শুরু করে একটা সভ্য সমাজে সেই জিনিসটা আমরা পছন্দ করবো না এটা আমাদের একটা অপছন্দের বিষয় গালি গালাজ করাটা এটা একটা অপছন্দের বিষয় কিন্তু এটা তো কোনো ক্রাইম না এটা তো কোনো কেউ যদি গালি দেয় তার জন্য তো আপনি তাকে শাস্তি প্রয়োগ করতে পারেন না কারণ হচ্ছে গালি এক এক দেশের গালি আরেক দেশের গুলি মানে মনে করেন একটা রিক্সাওয়ালা বাংলাদেশের একটা ঢাকা শহরের একজন রিক্সাওয়ালা তিনি যেই পরিবেশে বড় হয়েছেন তার যে বাবা মা তার কাছে হয়তো এটা খুবই নর্মাল একটা শব্দ এইটাকে তার তার ফ্যামিলিতে হয়তো এই যে এই শব্দটাকে গালি হিসেবেই গণ্য করা হয় না হ্যাঁ সে ওই শব্দটা সবসময় ব্যবহার করতেছে বা আবার আমেরিকাতে যদি আপনি যান যারা হচ্ছে আফ্রিকান আমেরিকান যারা আছেন তাদের মধ্যে অনেক শব্দ আছে এফ দিয়ে যে শব্দগুলো আছে এটা তারা প্রত্যেকটা শব্দের সাথে এই জিনিসটা ব্যবহার করেন ওরা খাইতে গেলেও এই এফ শব্দটা দিয়ে যে ইয়াটা আছে সেটা ব্যবহার করেন মানে ঘুমাইতে গেলেও এফ ওই শব্দটা ব্যবহার করেন ওনাদের মানে সব কিছুর সাথে ওই এফ শব্দটা থাকে এখন এটাকে তো আপনি যদি সেই পরিবেশের সাথে ইয়া না হন আপনার কাছে মনে হইতে পারে হ্যাঁ হ্যাঁ আমাকে আপনি যদি প্রথমে আমেরিকাতে ঢোকেন গিয়ে যদি সেই কমিউনিটির সাথে একটু কথা বলেন তাহলে আপনাকে আপনার মনে হইতে পারে হ্যাঁ হ্যাঁ আমাকে তো গালি সারা দিন ধরে গালি দিচ্ছে আমাকে হ্যাঁ হ্যাঁ এই কি অবস্থা এফ শব্দ বলতেছে আমাকে আমি তো এই দেশে থাকো না এই লোকেরা ভালো না সারাক্ষণ আমাকে গালি দেয় কিন্তু তাদের কাছে এই জিনিসটা তো গালি না এম এফ গালিও দেয় সারাক্ষণ তারা এম এফ গালিও দেয় ওই এম এফ গালিটা শুনলে আপনার কাছে মনে হবে হ্যাঁ হ্যাঁ কি হইলো এটা তো আমাকে গালি দিচ্ছে এখন তারা আপনাকে গালি দিচ্ছে না তাদের ল্যাঙ্গুয়েজের সাথে ওইটা ওই শব্দগুলা মানে এমন ভাবে
সেই যে আপনি যদি সেই মিউচুয়াল কমিটমেন্টটা ব্রেক করেন তখন আমিও হয়তো গালি দেব কিন্তু সেটার জন্য আপনি যদি আমাকে একটা গালি দেন তাহলে আমি আপনাকে কোনো শাস্তি প্রয়োগ করতে পারবো না মানে মানে হচ্ছে আমি আপনার বিরুদ্ধে একটা মামলা করে দিব এবং মামলাতে আপনাকে ফাঁসি দিবে বা আপনাকে জেল দিবে বা আপনি আমার বিরুদ্ধে একটা মামলা করে দিবেন আমাকে ফাঁসি দিবে জেল দিবে এটা করা যাবে না এটা সব পৃথিবীতে হয় না যদি যদি ওই যে হেট ক্রাইম হয় যদি আপনার জাতিসত্তা নিয়ে যদি আমি নোংরা মন্তব্য করি বা আপনার কোন অসুস্থতা নিয়ে আপনার গায়ের চামড়া নিয়ে আপনার জাতীয়তা নিয়ে এগুলো নিয়ে যদি আমি বলি তখন আপনি আমাকে আমার বিরুদ্ধে একটা অভিযোগ আনতে পারেন রাষ্ট্রের কাছে বিচার দিতে পারেন আইনের কাছে আইনের স্মরণাপন্ন হতে পারেন কিন্তু আপনাকে যদি আমি কুত্তাম দিই মনে করেন হ্যাঁ এটাতে এটাতে আপনার ইয়া করার কিছু নাই এটা এইখানে আপনি আমার উপর কোনো শাস্তি প্রয়োগ করতে পারবেন না হ্যাঁ আপনি অপছন্দ করতে পারেন জিনিসটা কিন্তু শাস্তি প্রয়োগ করতে পারেন না আর গালি দেয়া হচ্ছে যদি এই জিনিসগুলো না হয় হেট ক্রাইম গুলো না হয় তাহলে গালি হচ্ছে বাক স্বাধীনতার অন্তর্ভুক্ত পৃথিবীর অনেক মানুষ অনেক মানুষকে অনেক পলিটিশিয়ানকে মানুষজন গালি গালাজ করে এই যে আমাদের ডোনাল্ড ট্রাম্পকে অনেক গালি গালাজ করেছে টিভিতে এসে এরা গালি গালাজ করেছে সাংবাদিকরা ডোনাল্ড ট্রাম্প ট্রাম্প একটা স্টুপিড মানে সে একটা এটা সেটা সেটা অনেক গালি দিয়েছে হ্যাঁ এই এই গালিগুলা মানে আহ এইগুলাকে গালি হিসেবে গণ্য করে সেই সাংবাদিকদের উপরে কোনো শাস্তি প্রয়োগ করা যাবে না এই এই জিনিসটা মানুষের বাক স্বাধীনতার সাথে অন্তর্ভুক্ত এবং এই জিনিসটা মানুষ যখন চাইবে তখন চর্চা করতে পারবে তবে এটাও ঠিক যে এই জিনিসটা আমরা পছন্দ করি না হ্যাঁ বলেন মানে এই যে গালি গালাজ গুলা কি করে এগুলার পিছনে কি কোনো হেট কাজ করে না কারো মনের মধ্যে কোনো হেট কাজ করে না সেটা উই নেভার নো সেটা কেস টু কেস মানে ম্যান টু ম্যান ভেরি করবে আমরা তো না চিনে বলতে পারি না যে কে হেট থেকে দিল কে বিরক্ত হয়ে দিল কাটটা অ্যাকশন কাটটা রিয়াকশন আমরা আসলে এভাবে বলতে পারি না না দেখি না মানে মানে হেট থেকে দিলেই যে সেটা হেট ক্রাইম হবে তা কিন্তু না মানে আচ্ছা 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 ও আচ্ছা উনি ওইটা জিজ্ঞেস করছে হ্যাঁ বলেন আসেন ভাই আমি মনে করেন আপনাকে আমার খুব অপছন্দ হচ্ছে ভাই মানে আপনার কথা শুনলেই আমার মেজাজটা খারাপ হয়ে যাচ্ছে আপনারে আমি অনেক ঘৃণা করি দিলাম একটা গালি আপনাকে এটা কিন্তু হেট ক্রাইম না এটা কিন্তু হেট স্পিচের অন্তর্ভুক্ত না বুঝতে পারছেন বিন্দু মানে হেট মানে এই না যে আমি আপনাকে হেট করলাম ধরেন আমি আপনাকে হেট করি ধরেন আমি শেখ হাসিনাকে হেট করি বা খালেদা জিয়াকে হেট করি খালেদা জিয়াকে গালি দিছি এর মানে এই না যে আমি হেট ক্রাইম করছি হেট ক্রাইম হচ্ছে মানে বুঝাচ্ছে যে আপনার গায়ের রং জাতিসত্তা আপনার হচ্ছে লিঙ্গ আপনার হচ্ছে লিঙ্গ অভিব্যক্তি এই এই সব বিষয় যেগুলো আপনি কিনা দেখা যাবে যে আপনি কোনো কোনোটা হয়তো চুজ করতে পারেন কোনো কোনোটা হয়তো চুজও করতে পারেন না কিন্তু সেগুলোর ভিত্তিতে আমি যদি আপনাকে ঘৃণা করি এবং সেই ঘৃণা থেকে যদি আপনার বিরুদ্ধে কিছু করি গালি দেয় আর না দিই আপনার বিরুদ্ধে যাই করি না কেন সেটা হবে হেট ক্রাইম যেমন আপনার গায়ের রঙের ভিত্তিতে বা আপনি বাংলাদেশি এই জন্য আমি ভারতে আপনি আসছেন আমি আপনি বাংলাদেশের জন্য মানে বাংলাদেশ থেকে আপনার পূর্বপুরুষ আসছিল আপনি আপনিও বাঙালি আমিও বাঙালি কিন্তু আপনি হচ্ছেন বাঙাল আমি হচ্ছে ঘটি ও তুই বাংলাদেশ থেকে আসছো তোর পূর্বপুরুষ তুই বাঙাল থাম এই এইটার উপর বেইস করে আপনার এই জাতিসত্তার উপর বেইস করে আমি যদি জাস্ট আপনাকে হচ্ছে গালিও না দিই যাই করি আমি আপনাকে আপনাকে ডিসক্রিমিনেট আপনার উপর ভায়োলেন্স বা আপনার উপর হেটকে ইনসাইট করার মতো আমি যেই অ্যাকশনটাই নেই না কেন সেটা মুখ দিয়ে কথার মাধ্যমে নেই আর কলম দিয়ে একটা সিগনেচারের মাধ্যমে নেই আর সরাসরি কাজের মাধ্যমে যেমন আপনার একটা ধাক্কা মাইরা আমি একেবারে মানে বা মানে এমন একটা পদ্ধতিতে যেটা করি যেটাতে আপনার প্রতি জাতিসত্তার উপর ভিত্তি করে যে কাজটা করা হচ্ছে সেটা ইনসাইট হবে তখন এটা হবে হেট ক্রাইম মানে হেটটা এই না যে আপনার ব্যক্তির উপরে হেট আপনার ওই বৈশিষ্ট্যগুলোর উপরে ওই বৈশিষ্ট্যের যত মানুষ আছে সেই সেইটার উপরে ওই ওই লেভেলটার উপরে আমার হেটটা সেটা হচ্ছে হেট ক্রাইম বিন্দু আপু মাতুমন ভাই এই জিনিসটা আমি এতদিনে একটা জিনিস বুঝতে পারলাম যে এই যে মুমিনরা যে বলে যে আমরা নবীকে যে যা বলি সেটা নাকি হেট হেট স্পিচ বলে দাবি করে তারা এটা যে তারা কেন দাবি করে এই জিনিসটা এতদিনে ভাই আমি টের পাইলাম যে তারা মনে করে যে আমরা মোহাম্মদকে হেট করতেছি সুতরাং এটা হেট স্পিচ না কোন ব্যক্তিকে হেট করলে হেট করে কোনো কথা বললে তো সেটা হেট স্পিচের অন্তর্ভুক্ত হয় না এই আমি আমি তো এতদিন পর্যন্ত বুঝতেই পারি নাই যে ওনারা এইখান থেকে এটার সাথে লিঙ্ক করে ওনারা ভাবতেছে এটা হেট স্পিচ এটা হেট স্পিচ বলে না মানে ইনফ্যাক্ট এটা তো মানে খুবই হাস্যকর আমি এতদিনে এই আজকে এই মাত্র টের পাইলাম যে মুমিনরা কেন এটাকে হেট স্পিচ বলে নবীকে কিছু বললে সেটাকে সেটাকে তার হেট স্পিচ বলতেছে ওর থেকে এতদিনে আমি টের পাইলাম মাত্র করে নাই হ্যাঁ বিন্দু বাবুকে একটা থ্যাংক জানানোই জানানোই যায় যে আপনাকে থ্যাংকস মানে এই জিনিসটা আমাদের রিয়েলাইজ করানোর জন্য আমরা আসলে এই জিনিসটা আমিও এতদিন বুঝি নেই যে ওই যে কথা
সেটা তো হেড স্পিচ হতে পারে না হেড স্পিচের সংজ্ঞাটাই তো তারা তাহলে জানে না যারা এই জিনিসটা মনে করে সেটা তাহলে হেড স্পিচের সংজ্ঞাটা এটা হয়তো বা আপনাদের ক্লিয়ার করছি তাইলে হয়তো বা এই গালিগালাজ এই এক পক্ষ আরেক পক্ষকে গালিগালাজ করাটা করা থেকে হয়তো তারা মানে তাদের তাদের নিজেদেরও ভুলটা হয়তো ভাঙবে এই জন্যই তারা বলে যে আপনি তো ইসলাম বিদেশী আপনি তো হেড প্রচার করছেন भैया लजिकल कारण हलो क्यों फेसबुक पुरुष मध्य तो बंधत थके मुसलमान संख्या पुरुष दर क्षेत्र की बला क्या शक्ति ना थे सामर्थ्य ना थे तलाक चाहते सन्तान हाईटार कारण तलाक चाहिए मैं जौन संगम करते सक्षम कस्ट सन्तान हाँ कारण तलाक चाहते कथा इसलमे नहीं इसलमे आ मैंने टोटल लिखे मरे मन 
আমার পয়েন্ট এটা না আমার এলাকাটার মূল পয়েন্টটা হচ্ছে আয়েশা যে পরকিয়ার ঘটনাটা ঘটেছিল সেটা আল্লাহ উহি দ্বারা সে আল্লাহর চরিত্র আয়েশা চরিত্রকে পবিত্র বলে ঘোষণা করেছিল সেটা করেছিল এক মাস পর দীর্ঘ এক মাস পর মানে হচ্ছে যে মানে আয়েশা যখন পিরিয়ড হয়েছিল তারপরে আল্লাহ পাক বুঝতে পারছে যে আয়েশা নিষ্পাপ আয়েশার কোনো দোষ নাই মানে এটা এই জিনিসটা হচ্ছে একদম সুস্পষ্ট প্রমাণ যে নবী যে টাউট ছিল নবী যে একটা বাটপাট ছিল এটা হচ্ছে একদম সুস্পষ্ট প্রমাণ এর থেকে ভালো প্রমাণ আরো অনেক প্রমাণ আছে এটাও একটা একদম পরিষ্কার প্রমাণ আহ এই লেখাটা যারা পড়েন নেই তারা পড়ে দেখতে পারেন এটার ভিতরে একদম সুস্পষ্ট ভাবে বোঝা যায় যে নবী টাউট ছিল নবী যে মানে এই সমস্ত চাপাবাজি করতো আল্লাহ থেকে অভিনামাইতো একদম পরিষ্কার বোঝা যায় নাহলে এক মাস কেন মানে অভিনাসিল হবে না অভি বন্ধ থাকবে যেখানে মানে নবী দাসীর সাথে করতে করতেছে কি করতেছে না সেটা নিয়ে আল্লাহ পাক ফটাফট আয়াত নাজিল করতেছে পুত্র বধুর সাথে করবে কি করবে না সেটা নিয়ে আল্লাহ পাক ফটাফট আয়াত নাজিল করতেছে এমন কি মানে ঘরের ভিতরে সাহাবিরা বৈশা আছে নবী তার পাশে জমে বিবি নতুন নতুন বিবি নবীর নতুন বিবি এখন সাহাবিরা উঠে চলে যাচ্ছে না নবী উসকুস উসকুস করতেছে সাহাবিরা কেন যায় না এখনো কেন যায় না মানে বেশি আছে বেশি আছে কেন তারা ভাগে না এইটা নিয়ে আল্লাহ পাক একেবারে সাথে সাথে আয়াত নাজিল করে বলছে যে এই সাহাবিরা তোমরা নবীর ঘরে বেশি কম বেশি থাকো না তোমরা এখানে অযথা বেশি থাকো না এখানে নবী যে বিবির সাথে যাবে ডুবে যাবে তোমরা এখানে বৈশা আছে দেখে নবী লজ্জা পাচ্ছে দেখে নবীর ভিতরে ডুবে যাইতে পারতেছে না এইটাও আল্লাহ পাক একেবারে ওহি মারফত একেবারে সাহাবিদেরকে সাবধান করে দিচ্ছে খবর দা মানে মানে অনুমতি না নিয়ে বেশি কম বেশি থাকবো না নবীর ঘরে বাইরে বাইরে থাকবা এবং এই যে মানে কথা শেষ হইলে চলে যাবা আর নবী যখন এই যে বিবির সাথে মানে ইয়া সময় কাটাবে তখন বিরক্ত করবো না এইভাবেও আয়াত নাজিল করে আল্লাহ পাকে একেবারে শান্তিং দিয়ে দিচ্ছে সাহাবিদের যে তোমরা নবীর ঘরে বেশি থাকবো না এই রকমও আয়াত নাজিল হয়েছে একদম সাথে সাথে কিন্তু যেখানে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট মোমেন্ট গুলাতে কিন্তু আল্লাহ এবং জিবরাইলকে খুঁজে পাওয়া যেত না এই যে এখানে হচ্ছে একটা ঘটনা এবং যে আয়সা পরকিয়া প্রেমের বুঝা পড়ছে এবং সাহাবিদের মধ্যে মারামারি হয়ে যাচ্ছে এটা নিয়ে দস্তাদস্তি মারামারি মাথা ফাটাফাটি হয়ে যাচ্ছে আল্লাহ পাকের কোনো খবর নাই আল্লাহ পাক কোনো ওই নাজিল করে না দীর্ঘ এক মাস ওই নাই ওই নাই কি কি একটা অবস্থা পরে গিয়ে আল্লাহ পাক এক মাস পরে ওই নাজিল করছে যখন মোহাম্মদ আয়সার সাথে দেখা করতে গেছে তখন একদিন নিশ্চয়ই নবী বুঝতে পারছে যে আয়সার তখন ভিডিও টিডিও হয়েছে তার মানে সে ভাবছে যে নিশ্চয়ই তার তার মানে আয়সা নিষ্পাপ কিন্তু এখানে আরেকটা ব্যাপার আছে যে যদি আয়সা প্রেম করে থাকেও যদি সেখানে কিছু ঘটনা ঘটেও থাকে তাহলে কিন্তু এমনও হইতে পারে যে তাতেও আয়সার পিরিয়ড ঠিকঠাক মতো হইলো এরকম হতে পারে কিন্তু এটা কিন্তু হলপ করে আসলে বলা যায় না যাই হোক এটা ব্যাপারটা আমরা বাদ দিলাম আয়সা বড় কে করছে কি না করছে সেটা আমাদের ব্যাপার না কিন্তু এখান থেকে যে জিনিসটা স্পষ্ট যে নবী যে টাউট ছিল এটা একদম স্পষ্ট মাতুবুল ভাই এই লেখাটা দেখার জন্য আসছিল আচ্ছা ভাই আপনি থাকতে পারেন কিন্তু চাইলে কারণ আমাদের আমি আমাদের যে অতিথিরা আছে তার মধ্যে অন্তত আচ্ছা একজন তো চলে গেল উনি সম্ভবত মুমিন ভাই ছিলেন তো আছে মুমিন ভাই আছে আমরা একেবারেই একসাথেই যাই নাকি আসিফ ভাই তারপর তোমরা ফিরে এসেছিলে আবার ইয়ে পাওয়ার জন্য এ ধরনের কি কোন আয়াত কি জানেন না মানে মনে করতে পারেন মানে যুদ্ধের ময়দানের একটা আয়াত তোমরা তো পালিয়ে যাচ্ছিলে ওই দুইজন নাকি মানে একজন আবু বকর রাদিয়াল্লাহ ছিল একজন উমর রাদিয়াল্লাহ ছিল আচ্ছা এই জিনিসটা অবশ্য তাহলে তাফসীর দেখতে হবে এই মুহূর্তে চেক করে দেখব এটা মজার কথা হবে এটা হ্যাঁ ওইটা ওই যে নবীজি বলতেছিল না যে উনি উনি শুধু একা দাঁড়ায় ছিল এছাড়া ওনার পিছনে যে মানে দুইজন পালিয়ে যাচ্ছিল বলতেছে তোমরা তো পালিয়ে যাচ্ছিলে পরে তোমরা আবার পার্থিব লোভে আবার ফিরে এসেছো এরকম মানে পার্থিব মনে হয় যে গণিমতের যে মালের ব্যাপারটা আছে যে ওটার জন্য তোমরা পরে আবার ফিরে এসেছিল এই ধরনের একটা আয়াত বোধ হয় আছে আমি ঠিক মনে করতে পারছি না আমি কোরআন শরীফ থেকে খুঁজে বের করে আপনাদের আমি দিব ওইটা নাকি আবু বকর রাদিয়াল্লাহ হচ্ছে আনু আর ওমর রাদিয়াল্লাহ ছিল আচ্ছা